సో ఇదిగోండి గైస్ సుల్లూరులోని ఈ మీల్ తీసుకున్నాం మనం రైస్ బీట్రూట్ కర్రీ తర్వాత అరటికాయ కర్రీ ఇది పాయసం ఇదిగోండి గైస్ మొత్తానికి ఎవరెవరైతే పళ్ళని చూడలేదో వాళ్ళందరి కోసం పళ్ళని అయితే చూపించేసాం నేను బెంగళూరు ఉన్నప్పుడు శివకి మామూలుగా ఫోన్ చేస్తే రా కోయంబత్తూర్ రా పళ్ళని తీసుకెళ్తా అంటే వెంటనే సరే మురుగ మురుగన్ దర్శనం చేసుకుందామని వచ్చేసాం నేను మళ్ళీ మీ రవి అండ్ శివ నిన్న శివ గోశాల బ్లాగ్ మీకు చూపించాను ఇరవై రెండు వేల ఆవుల్ని సేవ్ చేసిన రక్షించిన ధీరుడు సూర్యుడు అని చెప్పాలి ఈ రోజుల్లో మన ఆవులు మన రక మన ధర్మం ఏం పట్టించుకోం ఇలాంటప్పుడు గోశాల నిన్న దాకా నిన్న బ్లాగ్లో మీకు ఒక తప్పు చెప్పాను ఆయన గ్రీన్ కార్డ్ కాదు ఆయన కూడా అమెరికన్ సిటిజను అయినా కూడా అమెరికన్ పాస్పోర్ట్ ఉన్నా కూడా వదిలేసి వచ్చి ఇక్కడ గోరక్షణ చేస్తున్నాడు అది తమిళ్ అథెంటిక్ ఫుడ్ ట్రై చేద్దామని నిన్నటి నుంచి చెప్తున్నా కోయంబత్తులో మాకు దొరకలేదు సో ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం అరిటాక్లోని తమిళ్ భోజనం కరెక్ట్గా భోజనం తిందామని ఈ తమిళ్ భోజనం మీదే ఒక బ్లాగ్ చేయొచ్చు కానీ నేను ఆ బ్లాగ్ చేయను ఎందుకంటే మిక్స్ చేసేస్తాను ఆ తమిళ్ భోజనం అయిపోయాక ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం లోపలికి లోపలికి వెళ్ళి ఫుడ్ ట్రై చేస్తాం ఆ ఫుడ్ అయిపోయాక ఆ తమిళ్ భోజనం చేసాక పళని పళని మురుగా టెంపుల్కి వెళ్తాం నాకేవో కొంచెం చెప్పాడు నువ్వు ఒక్కసారి పళ్ళని టచ్ చేస్తే మొత్తం లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు అందరూ పళ్ళని వెళ్తారని సో కోయంబత్తూర్ వచ్చాను కదా ఆయన కళ్ళడానికి సో పళ్ళనికి అయితే ఆయన తీసుకెళ్తున్నాడు ఓకే పొద్దున్న నుంచి ఏం తెలియదు ఆకలేస్తుందంటే ఈ సుళ్ళూరులోని ఒక ట్రెడిషనల్ రెస్టారెంట్కి వచ్చాం ఇక్కడ అరిటాకు మీద భోజనం చేద్దామని లేకపోతే వేరే దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట దొరుకుతుందా లేదా చూద్దాం అది కేసి వెళ్తున్నాం లోపలికి ఇవ్వండి ఈ ప్లేస్ ట్రెడిషనల్గా కనిపిస్తుంది దీపం అన్ని పైన వుడెన్ బాగుంది సో ట్రెడిషనల్ ప్లేస్కే తీసుకెళ్ళు అని చెప్పాను మా శివాకి అది మాట చూడండి తమిళనాడు దేవులు సో ఇదిగోండి గైస్ సుళ్ళూరులోని ఈ మీల్ తీసుకున్నాం మనం రైస్ బీట్రూట్ కర్రీ తర్వాత అరటికాయ కర్రీ ఇది పాయసం ఇది మజ్జిగ నేను ఎక్స్ట్రా మజ్జిగ తెప్పించాను ఏమి రసం లేకపోతే ఇది తమిళ్ కోడంబు అంటే మన మజ్జిక పులుసు మోర్కోళ్ళము మజ్జిక పులుసు ఇది సాంబారు ఇది రసం ఇది నిమ్మకాయ ఆవకాయ సో ఈ విజువల్ అయితే నచ్చింది దీని గురించి వెతుకుతున్న పెద్ద అరిటాకులో అని కానీ ప్లేట్లోనే పెడతారు కన్వీనియన్స్ కోసం తర్వాత అప్పడం అప్పలం సో సాదం కుట్టు రైట్ మోర్ కోళంబు సాంబార్ రసం సో ఇది గైస్ సో దీనికి సపరేట్గా బ్లాగ్ చేయట్లే మీ టైం వేస్ట్ చేయట్లే ఇది కలిపేస్తున్నా పళ్ళని అండ్ గోశాల బ్లాగ్లో ఓకేనా సో ఇంకా ఎంజాయ్ చేసేద్దాం ఫుడ్ ఇవ్వండి రైస్ ట్రై చేద్దాం తమిళనాడు స్టైల్ సో ఈ ప్లేట్లో ఇచ్చారు కదా కొంచెం రైస్ కూడా వేసుకొని కూరలు అన్నీ ట్రై చేద్దాం అని ఫస్ట్ బీట్రూట్ కర్రీ ఇది ట్రై చేస్తున్నా టేస్ట్ ఎలా చెప్తాను వెరీ ట్రెడిషనల్ అమ్మ చేతి వంట ఇంట్లో చేసినట్టే ఉంది తమిళనాడు స్పెషల్ అరిచాయ్ అరటికాయ కూడా బాగుంది ఫస్ట్ యూ ట్రై కోడంబు ఫస్ట్ వాట్ సాంబార్ ఫస్ట్ సాంబార్ సాంబార్ ఫస్ట్ సాంబార్ తమిళ అంటే సాంబార్ సాంబార్ అంటే తమిళ కదా ఇంకోటి సాంబార్ తరుపున ములక్కాడలు కూడా ఉన్నాయి తమిళనాడు సాంబార్ ఇస్ వెరీ గుడ్ సీక్రెట్ రెసిపీయా తెట్టున్నా సాంబార్ ఎప్పుడు సాంబార్ చల్ల ఇక్కడ సూపర్ సూపర్ ఆడి చాలా బాగుంది వెరీ సాటిస్ఫైడ్ గుడ్ హౌ ఇస్ దొరియల్ పొరియల్ పొరియల్ పుట్టియా బీట్రూట్ నల్లా ఇక్కడ బీట్రూట్ నల్లా వెరీ గుడ్ బీట్రూట్ మోరా మోరా నీ సాల్ట్ వేణు ఉప్పు వేణు మోరు కొంచెం ఉప్పు వేణు మోరు సాల్ట్ ఉప్పు ఉంది కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నా కొంచెం తగ్గింది ఉప్పు చూడండి ఫుడ్లో ఇలా చేయాలి ఎవరో పార్ట్నర్ ఉంటే ఇలా చేయించి బాగా సో అది మాట విషయం ఓకేనా సూపర్ అంత ఎక్కువ తిన్ను కదా అన్నీ వదిలేస్తుంటాను రైస్ ఖాళీ రసం సాంబార్ అన్నీ అన్నీ ఒక అరటికాయ కూర మాత్రం నేను తినలేదు కంప్లీట్ చేయలేకపోయాను పాయసం నేను తిన్ను స్వీటు మొత్తం సాటిస్ఫైయింగ్ మీలు ఎంత టేస్టీ ఉన్నాయంటే అంత టేస్టీ అమ్మ చేతి వంట అలా ఇంకా బెటర్ యాక్చువల్లీ అంత టేస్టీ ఉన్నాయి మొత్తం అంతా కంప్లీట్ చేశాను ఇవ్వండి సో ఇప్పుడు దీని తర్వాత మనం పళ్ళని పళ్ళని స్వామి మురుగన్ టెంపుల్కి అయితే వెళ్దాం పళ్ళని ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను డీటెయిల్గా సో ద బెస్ట్ పార్ట్ ఎండింగ్ ద మీల్ అంటే మీల్ విత్ కాఫీ మెడ్రాస్ స్టైల్ కాఫీ ఇలాగా ఈ కాఫీతో ఎండ్ చేసేద్దాం 
ఏంటంటే ఒకసారి నారదుడు ఒక మామిడి పండు తెచ్చి శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కుమారస్వామికి ఇవ్వాలా లేకపోతే వినాయకుడికి ఇవ్వాలా అని అడిగితే అప్పుడు రేస్ పెడతారు అన్నమాట శివుడు పెట్టినప్పుడు ఎవరై మ్యాంగో దసరా సో ఎవరైతే ప్రపంచానికి శక్తి ముందర వస్తారో వాళ్ళకి ఇస్తామని సో ఈయన నెమ్మలి ఆయన వాహనం నెమ్మలు వేసుకొని ప్రపంచం అంతా తిరుగుతుంటే గణేషుడు బుద్ధిమంతుడు కాబట్టి తల్లిదండ్రులు చుట్టూరు తిరిగేసి ఆ రేస్ విన్ అయిపోతాడు సో ఆ మామిడి పండు వినాయకుడికి వచ్చేస్తుంది సో కుమారస్వామి కోపంతో ఇక్కడ ఈ కొండ మీద ల్యాండ్ అవుతారు అనమాట ల్యాండ్ అయితే పడడం నుంచి వచ్చింది పడని సో సో వై ఈస్ దిస్ ప్లేస్ సో పవర్ఫుల్ Um, again, because Lord Muruga was supposed to be there in Palam, he was grazing cows, the okay. Kangiyam cows. Uh-huh. He was supposed to be grazing cows and he had put Basma Vibhuti all over his body and he did penance there. Okay. So those hills are... Uh, so I wanted to say, they are part of the Western Ghats. If you want to say any customs, you want to say any customs, you want to say any customs, ఏదైనా కరెక్టే నమ్మనోళ్ళకి ఏదైనా తప్పే సో ఈ ఆయన మురుగా వచ్చేసి భస్మం అంతా రాసేసుకొని అక్కడ ఆయన తపస్సు చేశాడంట మురుగా సో ఆ కొండలన్నీ చాలా పవర్ఫుల్ అని సో తొమ్మిది తొమ్మిది మెటల్స్ కలిపి అయ్యాయి ఆయన ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాడు లాక్ పెద్ద అయిపోతుంది తెలుగు అని చెప్తున్నా తొమ్మిది రకాల మెటల్స్ మెటల్ అంటే లేహం అనుకుంటా తెలుగు నాకు బాగానే వచ్చు కానీ సో తొమ్మిది విషపూరితమైన లోహాలు కలిపి ఆ పళని పళనీశ్వర స్వామి అంటే మురుగ స్టాచ్యూ తొమ్మిది విషపూరితమైన లోహాలు అంటే మెటల్స్ తో కలిపి చేశారు ఏ రేషియోలో కలిపారు ఎవరికి తెలియదు ఒక సిద్ధా చేశారు అందుకని చాలా పవర్ఫుల్ అని సో అదిగోండి గైస్ మనం ఇప్పుడు కాంగేయంలో ఉన్నాం జయలలిత గారి కాన్స్టిట్యున్సీ ఒకప్పుడు ఎమ్మెల్యే జయలలిత నా ఫేవరెట్ నా ఫే వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ పొలిటీషియన్స్ అంటే ఓ బిగ్ గా నైస్ నల్ల అరిక్పా ఇదిగోండి దారిలో కారూరు దగ్గర ఆగాం ఇక్కడ శివాయేమో ఏవో దండలు కొందామని దేవుడికి యూ గోన్ బైట్ ఫర్ పళ్ళని యాజ్ వెల్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ టెంపుల్ సో ఇప్పుడు దారిలో వెళ్తున్నాం కదా ఆయన గోశాలకి గోశాలలోనే అరవై లక్షలు ఇచ్చి ఒక గుడిని కట్టారంట ఆ గుడి కూడా చూద్దామని సో గుడికి ఆ దేవుడికి తీసుకుంటున్నాం హౌ మచ్ ఇస్ ద గార్లెండ్ శివ రెండు వందల రూపాయలు అది రోజు గార్లెండ్ అండ్ ఫర్ పళ్ళని విల్ బై లీటర్ ఇదిగోండి తీసుకున్నాం రెండు వందల రూపాయల గార్లెండ్ అంటే ఎందుకు చెప్పేవు అని నన్ను తినేకండి ఎంత ఉంటుంది చెప్పడానికి చెప్తున్నా ఇదిగోండి ఇవి మ్యారేజ్ పెళ్లి కోసం చేస్తున్నారంట కళ్యాణ మండపం మాల చూపిస్తున్నారు ఇదిగోండి మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా ఇక్కడ అల్లుతున్నారు అక్కడ ఆ పెద్ద ఆవిడ కూడా చేస్తున్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం నో ఫర్ ఫర్ పళ్ళని సో బయట వై డోంట్ బై గార్లెండ్ ఫర్ పళ్ళని సో నో టు హెల్ప్ దెమ్ డా ఇదిగోండి వాళ్ళ పాపం వాళ్ళ పేరు పెట్టమన్నారు ఇదిగోండి శ్రీ అమ్మన్ మలర్ నిలయం తమిళ చదివిసాను సూపర్ గా సో మనకి ఎక్కువ టైం లేదు కానీ ఊటీ దగ్గరే కోయంబత్తూర్కి కొడైకెనాల్ కూడా ఇప్పుడు మన ఇక్కడ నుంచి కేవలం తొంభై ఏడు కిలోమీటర్లు అంటే హైవే మీద ఎక్కితే గంటలోనూ వెళ్ళిపోవచ్చు గంటన్నర మొత్తం అంత దగ్గర చూడండి కోయంబత్తూర్లో టైం ఉంటే బాగా వెళ్ళొచ్చు అన్ని ఉదగ మండలం దొడ్డపెట్ట పీక్ అన్ని కూనూరు కూనూరు వాల్సో ఇస్ క్లోజ్ బై రైట్ సో పళ్ళని రీచ్ అవుతున్నాం రీచింగ్ పళ్ళని ఇంకా ఒక థర్టీ హాఫ్ అన్ అవర్ దూరంలో ఉన్నాం తమిళనాడులో ఒక అందమైన సాయంత్రం బ్యూటిఫుల్ సో పళ్ళని రీచ్ అయిపోయాం తిరుప తిరుపతి అంత క్రౌడ్ ఉండకపోయినా పళ్ళని కూడా చాలా ఫేమస్ తమిళనాడులో చూడండి ఇక్కడ ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ లేకపోవడం వల్ల అరగంట ట్రైన్ బ్రిడ్జ్ ట్రైన్ వెళ్తుంది అని అరగంట ఆపిస్తారు మరి ఇంత డెవలప్మెంట్ అయినప్పుడు ఇలాంటి క్రౌడెడ్ జంక్షన్ అంటే పళ్ళని సెంటర్ కదా ఒక ఫ్లైఓవర్ వేసుకుంటే ఎంత బాగుండేది తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అదిగోండి పళ్ళని హిల్ టెంపుల్ మూడు కిలోమీటర్లు ఉన్నాం పళ్ళని నుంచి కోయంబత్తూర్ నుంచి నూట ఎనిమిది కిలోమీటర్లు వచ్చాం అదిగోండి మనం లేట్ అయిపోయాం కాబట్టి నైట్ వీ చూపిస్తున్నా అదే పళ్ళని గుడి ఇక్కడ రివరా ఇది రివరా కావేరియా సమ్ రివర్ అదిగోండి పైకి చూడండి రష్ ఇది ఒక చిన్న వినాయకుడు టెంపుల్ మేము ఆల్రెడీ కోయంబత్తూర్లో వినాయకు టెంపుల్ మొక్కేసి వచ్చేసాం పోనండి ఇక్కడ ఆగేదా ఒక నిమిషం ఓకే గణపతితో స్టార్ట్ చేసి చాలా చాలా బిజీ ఉంది తొమ్మిది ముసిస్తారంట మేము ఇప్పుడు వచ్చాం ఇదిగోండి ఇదిగోండి వినాయకుడు కొండ పైన ఇదిగోండి మొత్తం కొండపైకి వెళ్ళడానికి ఏడు వందల మెట్లు ఈయన ఏదో రౌటింగ్ ఏదో చెప్తున్నాడు నాకు తెలీదు ఇదిగోండి అక్కడ వినాయకుడు దర్శనం అయిపోయింది ఏడు వందలు ఇప్పుడు ఎక్కాలా ఏంటి శివ వి ఆర్ టేకింగ్ అప్ ద సెవెన్ హండ్రెడ్ స్టెప్స్ నో నో ఐ నో బట్ ఐమ్ జాస్కింగ్ 
ఓకే ఏడు వందల స్టెప్పులు కేబుల్ కార్ ఉంది పళ్ళని వచ్చినప్పుడు కానీ కేబుల్ కార్ కూడా చాలా బిజీ ఉందంట సో ఎక్స్ట్రా పుణ్యం పురుషార్థం ఏడు వందల మెట్లు ఇదిగోండి పైనంతా పళ్ళని స్వామికి చూపి చూడడానికి ఓకే రికార్డ్ చేయలేండి మెట్లు ఎక్కుతున్న కదా ఏడు వందలు ఎనర్జీ ఉండదు కరెక్ట్గా సగం ఎక్కాం ఇదిగోండి ఇలా మొత్తం అంతా కలర్ఫుల్ కలర్ఫుల్ ప్యాండల్స్లో ఉన్నాయి అదిగోండి తమిళనాడు స్టైల్ మాట సో మూడు వందల ఏడు వందల స్టెప్స్ చెప్పారు కానీ ఆ స్టెప్స్లోని మధ్యలోని అంతా కొండలా ఎక్కడ ఉంది అనమాట సో జస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ స్టెప్స్ చాలా వాక్ ఇదిగోండి మురిగా పలని ఊరు వ్యూ పయనించి సగమే ఎక్కాం ఇంకా కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి కుడి నీరు అల్ల కుడి నీరు అంటే తాగే నీరు కానీ అందరూ కాళ్ళు కడుక్కుంటున్నారు మనం కడిగేద్దాం దేవుడు దగ్గర వెళ్తున్నాం కదా వచ్చేసాం గాయస్ సో ఏడు వందలు కాదు మూడు వందల యాభై ఎందుకలా చెప్పాడు ఆ పంతులు మాకు కొంచెం ధైర్యం చెప్పడానికి ఏమో గర్భగుడి దగ్గరకు వచ్చేసి ఒక చిన్న చిన్న టెంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా మూసేస్తారేమో అని పరిగెట్టి పరిగెట్టి ఎక్కాను మూడు వందల యాభై అబ్బో ఇదిగోండి ఇది మామూలు టికెట్ ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇరవై ఐదు రూపాయల టికెట్కి తిరుమల లాగే ఇలాగ గ్యాలరీస్లో గ్యాలరీస్లో ఉండి చాలా వెయిటింగ్ ఉంది మనం మరి టైం లేదు కాబట్టి బడ్జెట్ ట్రావెల్ అయినా కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ టికెట్ తీసుకొని మీద కలిపోదాం అని డైరెక్ట్గా ఇదిగోండి చాలా వెయిటింగ్ ఉంది ఇరవై ఐదు రూపాయల టికెట్ ఇది మినిమం టికెట్ సో ఇలా అయితే ఇలా కూర్చొని వెయిట్ 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 చేయాలన్నమాట అది విషయం ఇదిగోండి గైస్ ఎవరో మొత్తానికి శివ అరేంజ్ చేశాడు ఆయన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకున్నాం అన్నమాట సో వెళ్ళిపోతాం ఇంకా లోపలికి ఆయన వచ్చేసినప్పుడు యాక్చువల్లీ సో పళ్ళి అవద్ ఏమో అనుకున్నాం లాస్ట్ మినిట్ పరిగణ మొత్తానికి అరేంజ్ చేస్తున్నాడు అది విషయం వెళ్తున్నాం సో చూడండి అసలు మిస్ అయిపోతాం అనుకున్నది టైంకి వచ్చాం లోపలికి ప్రీస్ట్ ఆయన ఇన్వైట్ చేసి మొత్తానికి లోపల గర్భగుడి అంటే లోపలికి కాదు కానీ ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చి శివాకి నాకు ఈ గార్లెంట్స్ ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు ఎదురుగా గర్భగుడి ఉంది మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఉంది ఆ పళని మీరు పళ్ళని వచ్చినంత పుణ్యం చూపిస్తాను మీకు రివర్స్ వ్యూ ఇదిగోండి ఇదే శాంక్టం శాంక్టరం ఆ గుడి కింద గోపురం గోల్డ్ గోపురం గోల్డ్ గోపురం అది తిరుపతిలో గోల్డ్ గోపురంలానే దాని కిందే ఉన్నారు పళనిస్వామి కుమారస్వామి మురుగన్ ఇదిగోండి ఇదిగోండి గైస్ మొత్తానికి ఎవరెవరైతే పళ్ళని చూడలేదో వాళ్ళందరి కోసం పళ్ళని అయితే చూపించేసాం నేను బెంగళూరు ఉన్నప్పుడు శివాకి మామూలుగా ఫోన్ చేస్తే రా కోయంబత్తూర్ రా పళ్ళని తీసుకెళ్తా అంటే వెంటనే సరే మురుగ మురుగన్ దర్శనం చేసుకుందామని వచ్చేసాం మలేషియాలోని ఒక కొండ ఉంది ఆ కొండ మీద మురుగన్ చాలా ఫేమస్ అందరూ అక్కడికి వెళ్తారు నేను అది చూడలేదు కే కోలాలంపూర్ బయట పేరు నాకు టంక రావట్లేదు ఇప్పుడు కేవ్స్ ఏదో ఇదో కేవ్స్ పేరు రావట్లేదు బా బాతు బాతు కేవ్స్ బాతు కేవ్స్ అక్కడికి వెళ్ళలేదు సో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నా తెలుగులో ఆల్రెడీ ఈ బ్లాగ్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు పళ్ళనేది ఒకవేళ లేకపోతే ఇందులో మీరు పళ్ళని దర్శనం చేసుకోవచ్చు సూపర్గా అయిపోయింది అసలు ప్లానే లేదు అంటే లోపలికి వెళ్తామేమో అనుకోలేదు కానీ ఎవరో పరిచయం అయ్యి ఆయన ఏమో మాకు లోపలికి తీసుకెళ్లారు లోపలంటే స్వామి మురుగ మురుగ ఉండే దగ్గర ఒక ఒక డోరు రెండు మూడు డోర్లు నాలుగో డోర్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ దాకా అయితే మాక్సిమం మనల్ని అలో చేస్తారు వీఐపి అలో చేస్తారు అక్కడ దాకా అలో చేశారు అక్కడ నుంచి చాలా దగ్గరగా మురుగని చూడడం అయింది సో అనుకోకుండా దర్శనం అయ్యి కూడా అయిపోయింది అంత దగ్గర నుంచి అది మీకు చూపిస్తాను మురుగ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అని ఇదిగోండి ఇదే మురుగ ఆయన సేమ్ గుళ్ళు ఎలా ఉంటారో అలానే ఉంది ఇక్కడ ఒక షోలం ఆయన షోలం వాడు ఆయన పట్టుకునే షోలం తర్వాత ఆయన వాహనం నెమలి చూడండి ఆ నెమలి వాహనం ప్లస్ షోలం ఉంది ఇది లోపల ఉండే మురుగ మీకు సేమ్ చూపిస్తున్నా సో అది గైస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను కింద ఒకవేళ మేము ఏదైనా డిన్నర్ చేసినట్టయితే అది రికార్డ్ చేస్తాను లేకపోతే కంక్లూజన్ అక్కడ ఇస్తాను బాగా అద్భుతంగా జరిగిపోయింది ఇంత పళనిస్వామి దయ సో చూస్తున్నందరికీ ఈ బ్లాగ్ నచ్చింది అనుకుంటాను ఇందులోని తమిళ సాధం వేరేగా బ్లాగ్ చేయకుండా అది కల్పిస్తున్నాయి అందరూ సో తమిళ సాధం ప్లస్ పళని దర్శనం అది గైస్ చూడండి పళని వ్యూ పైనుంచి కొండమేంచి పళని టౌన్ ఇది నాకు రివర్ అని చెప్పాను కదా ఇది ఒక ట్యాంక్ అంటే ఒక సరస్సు ఒక లేక్ లాంటిది ఇదిగోండి బాగుంది వ్యూ పళని వ్యూ ఇవాళ రిటర్న్లో మీకు చూపిస్తున్నా అంటే ఎంత స్టీప్ ఉందో సో ఎవరైనా మీరు కేబుల్ కారే పెద్దవాళ్ళు వస్తే కేబుల్ కారే రండి ఈ మెట్లు కొంచెం ఎత్తుగానే ఉన్నాయి ఎక్కడం కష్టం మొత్తం ఏడు వందలు అని చెప్పాను భయపెట్టాడు మూడు వందల ప్లస్ ఉన్నాయి సగం వచ్చామనుకున్న దగ్గరే అయిపోయింది మెట్లు చూడండి స్ట్రీట్గా ఉంది కేబుల్ కార్ అయితే ఈజీ మధ్యలోనే టాయిలెట్స్ అవి ఉన్నాయి ఎవరైనా ఎక్కే వాళ్ళకి వాటర్ కూడా ఉంది నీళ్లు సో అది కేసి 